Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El estrés se acumula. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte un momento el resultado de mis investigaciones, de la observación, de trabajar con cientos de miles de personas. Pues he tenido el placer, eh, la dicha de poder trabajar con tantas personas. Eh, porque la literatura científica dice unas cosas, pero señores, nada, nada, nada enseña a uno más que la pura observación. Cuando uno ha trabajado, yo he trabajado en los Natural Insan, ha trabajado con más de 200.000 personas, eh, todo esto está conectado por unos sistemas de computadoras que, que me trae información de ocho países y puedo ver lo que nosotros hacemos, lo que nosotros recomendamos en el poder de metabolismo, lo que nosotros recomendamos en diabetes sin problemas o inclusive lo que recomendamos en Metabolismo TV lo puedo ver funcionar. Y entonces he podido aprender qué funciona y qué no funciona observando. La literatura clínica pues me da la teoría, lo que dicen los médicos y qué sé yo, pero señores nada, nada es tan valioso como uno poder probar que algo es. Después que usted prueba qué es y ve que consecuentemente funciona, pues ya usted sabe que es. ¿Cómo usted sabe que algo es verdad? pues tiene que ser que funcione. Si usted lo hace y funciona, es verdad. Si usted lo hace y no funciona, entonces es mentira. No importa el título del que lo diga. Así que voy a compartir con ustedes un dato que he podido observar, que lo he podido comprobar y es que el estrés se acumula. Y le voy a decir dónde se acumula y qué hacer al efecto de ello. Fíjense. Eh, el cuerpo humano tiene uh, eh, eh, una estructura. Eh, nosotros como tal, ¿verdad? Y este cuerpo que voy a poner aquí, ustedes siempre ven el muñequito que yo pongo, pero esta vez quiero que se lo imaginen de espalda, ¿ok? Eh, así que no lo voy a poner carita ni nada de eso, ¿ok? Estamos mirando la espalda del cuerpo, ¿ok? Eh, Déjenme de quitarle aquí el bracito para que no se me meta en la espalda, ¿ok? Ok, entonces. Jorge, no te rías, por favor, ¿ok? Ok, entonces. Eh, el sistema nervioso central queda hacia la parte de atrás, aquí, ¿ok? Aquí, en esta parte aquí está el sistema nervioso central autonómico. ¿ok? Se llama sistema nervioso central autonómico porque trabaja en automático, o sea todas las funciones principales de su cuerpo, el sistema este es automático y lo hace en automático, no le pregunto a usted, el cuerpo no le pregunta a usted qué va a hacer con lo último que usted se comió no le pregunto a usted si lo va a dejar dormir o no lo va a dejar dormir, no, lo de, no le pregunto a usted si hay que activar el sistema inmune para combatir los virus o las bacterias que, que están atacando, o sea que todo lo que sea vital para la existencia, para la salud del cuerpo, el cuerpo lo maneja completamente en automático, o sea no es algo que usted decida, es algo que se hace automáticamente por el sistema nervioso central, o sea que esta parte que está aquí que se llama el cerebelum es como un computador que trabaja. 24 horas, 7 días a la semana continuo en el sistema nervioso central y ese sistema nervioso central es el que le da las órdenes a todos los órganos y eso es lo que le da las órdenes a todas las glándulas. Las glándulas por supuesto son las que producen las hormonas. Entonces todo lo que pasa en el cuerpo, respiración, digestión, absorción, sueño, reparación, desintoxicación del hígado, todo se controla a través del sistema nervioso. Por eso fue tan importante el descubrimiento de que ese sistema nervioso está dividido entre pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático y lo que nosotros llamamos excitado, que es lo que los médicos llaman sistema simpático que de hecho no es tan simpático nada. ¿okay? Eh, yo decidí llamarle pasivo y excitado porque yo evito a toda costa las palabras médicas, porque yo me dedico a educar al público que precisamente están acostumbrados a ir al médico para que me diga, le diga unas palabrotas así de grandes que ellos no entienden y por no sentirse brutos pues no le preguntan y la persona sale de la, de, de la consulta médica eh, un poquitito menos inteligente que lo que entró, porque ahora el médico le dijo una palabrota que él no sabe qué es, pero tampoco se atrevió a preguntarle. ¿no? Entonces, así que yo me dedico a buscar lo difícil 
entenderlo y explicárselo a ustedes facilito. Por lo tanto, lo renombré pasivo y excitado. ¿Qué pasa? Todos nosotros tenemos sistema nervioso pasivo y excitado. Ahora, todas las enfermedades eh, graves, todas, las he visto asociadas a este, al sistema nervioso excitado. Eh, en la población, este, eh, en la, el público que he trabajado en los Natural Slim, ¿verdad? Pues estoy viendo que casi dos terceras partes tienen el sistema nervioso excitado y una tercera parte lo tienen pasivo. ¿okay? También he descubierto en la práctica que un pasivo puede pasar excitado. Como un hijo que yo tengo que era pasivo, comía carne roja y demás, y ya pasó un evento traumático y ahora es excitado. ¿no? Pero un excitado no puede pasar a pasivo, quiere decir que es un camino en una sola dirección. Ahora, luego finalmente descubrí con la ayuda de otro investigador que lo que pasa es lo siguiente: todo el estrés, todo el estrés que el cuerpo pase tiene que ver con distintas fuentes de estrés. Por ejemplo, un estrés emocional, pérdida de un ser querido, un divorcio aparatoso, un accidente, pérdida de un trabajo, un estrés emocional puede tener un impacto tan fuerte en la persona que eso afecta al sistema nervioso. Eh, un estrés nutricional, que es que estoy comiendo un alimento que mi cuerpo no tolera, digamos como maíz, como arroz, pero mi cuerpo es intolerante a eso y la, la glucosa, el azúcar de la sangre se va por la nube cuando yo como algo de eso, pero como no estoy usando un glucómetro, pues no sé lo que está pasando dentro. Por eso la insistencia mía con ustedes de que busquen sus alimentos agresores. Porque si usted sigue comiendo y le están pasando cosas raras al cuerpo y usted no sabe qué pasa y va al médico, el médico no le encuentra nada, pues póngase usted a buscar, buscando con un glucómetro qué le está pasando a lo que usted come. Puede que descubra, como hemos visto, tengo personas que, mexicanos por ejemplo, que son intolerantes al maíz y que como un mexicano todos los días, maíz. Entonces, obviamente estaban muy enfermos. Tan pronto pudieron deslocalizar el maíz, pues se quitaron. Ahora, lo que he descubierto es lo siguiente, fíjate. En la espalda, ¿verdad? Están todas estas, estas, estas vértebras, ¿verdad? Y el sistema nervioso lo que aparenta ser es que almacena todo el estrés en el sistema nervioso. O sea, físicamente lo almacena en el sistema nervioso. Cuando digo que físicamente, lo que está almacenado dentro del sistema nervioso con el estrés que la persona pasa puede ser emocional, puede ser nutricional, puede ser de tóxico, puede ser de radiación, puede ser de lo que sea, estrés es estrés, estrés es algo que hace daño, algo que, que va en contra de la sobrevivencia, todo se almacena eléctricamente, por lo tanto todo se convierte en electricidad. ¿Qué pasa? La corriente esa está almacenada ahí y como es un pedacito de corriente contra otra corriente, contra otra corriente, se hace una masa. ¿Y ¿Qué pasa? Por eso es que muchas personas que han empezado a hacer conexión a tierra, que van y se quitan los zapatos, las medias y tocan la tierra, como la tierra, el planeta tierra está llena de electrones y la electricidad esta está llena de protones, que es al revés, se descargan y de momento la persona empieza a dormir solamente con tocar la tierra. O sea, se quita los zapatos, se quita las medias, empieza a tocar la tierra y empieza a salir toda la corriente por ahí y automáticamente esa persona empieza a dormir, el sistema hormonal se le empieza a arreglar, se le va la depresión, empieza a adelgazar y todo funciona. ¿Qué está pasando cuando usted toca la tierra? Lo que está pasando es que la corriente tiene ahora por dónde salir, porque si todo el estrés de la vida se la acomoda en forma de corriente dentro del mismo sistema nervioso, dentro de los nervios, pues eh, al usted tocar la tierra se va la corriente y cuando se va la corriente se va el estrés y si se va el estrés ahora se abren los capilares se abre la circulación, entra el oxígeno y todo se puede empezar a reparar. ¿no? Entonces el estrés se acumula, señores es acumulativo, fíjense que a la gente le empiezan los achaques, los síntomas, la artritis y todo eso, ¿cuándo? Cuando ya están entrando en edad, ¿Por qué? Porque la vida le ha dado cantazo tras cantazo tras cantazo tras cantazo y llega un momento que el cuerpo revienta de tanto estrés y ahora usted le llama artritis, le llama lupus, le llama lo que sea, este, pero es estrés acumulado. ¿Cómo se acumula? en el sistema nervioso. Eh, por eso todo lo que estoy enseñando es que usted aprenda cómo evitar ese estrés comiendo bien, eh, haciendo las cosas correctas y todas esas otras recomendaciones son para que usted pueda descargar eso de ahí, porque el estrés se acumula. Por suerte hay salida, se puede descargar y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.